السلام عليكم ورحمة الله موتو اس 30 برو بصراحة أول مرة أعمل مراجعة لهواتف شركة موتوريلا على قناتي على اليوتيوب هذا الهاتف من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة بسعر 250 إلى 500 دولار إمكانيات كبيرة بالأداء والمعالج والكاميرات وأيضا بالشاشة لذلك حبيت أعمل مقارنة بينه وبين هاتف ريلمي جي تي نيو 3 طبعا كل الهاتفين يأتيان بسعر 330 دولار لنسخة 828 هناك اختبارات كثيرة للأداء والمعالج والكاميرات إذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل الجرس أنا معكم علي سهيل بسم الله نعم. خلينا نبدأ مع فتح الصندوق بعد فتح الصندوق مباشرة يوجد الهاتف خلينا نضعه على جنب طبعا ممكن تلاقيه باسم موتوريلا اتش 30 فيوجن في مناطق مختلفة من العالم ويأتي مع شاحن بقدرة 68 واط وكبل يو اس بي تايب سي عالي الجودة مرفق داخل العلبة وأيضا يوجد غلاف بلاستيكي من السيليكون وهو بلون مطابق مع الهاتف ويبدو ذو نوعية جيدة والآن إلى الهاتف حيث يأتي اللون الكحلي الغامق من هذا الهاتف من البلاستيك وملمسه يوحي أنه من الجلد وكأنه أحد الهواتف الرائدة وهذا هو الهاتف مع الملحقات وذكرت سابقا أن ظهر الهاتف من البلاستيك ولكن تم معالجته بشكل جيد ليبدو وكأنه من الجلد ولو وضعنا هاتف ريلمي جي تي نيو 3 إلى جنب هذا الهاتف نلاحظ أن لكليهما لغة تصميم مختلفة عن الآخر وكلا الهاتفين ظهر الهاتف محمي بطبقة حماية من نوع جورني جوريلا جلاس 5 وهاتف ريلمي أثقل بقليل حوالي 190 غرام مقابل 172 غرام تقريبا لهاتف موتوريلا ومن الأسفل يوجد مدخل بطاقتي سيم كارد ومدخل الشحن وميكروفون ومكبرات صوت ستيريو وعلى الجانب الأيسر لا يحتوي هاتف موتوريلا على أي أزرار بينما يحتوي هاتف ريلمي على أزرار رفع وخفض الصوت ونسينا أن نذكر أن الإطار المحيط في هاتف موتورولا S30 برو من المعدن بينما في ريلمي جي تي نيو 3 فالإطار من البلاستيك والجانب الأيسر في هاتف موتورولا يحتوي على أزرار رفع وخفض الصوت وأيضا زر الطاقة بينما في هاتف ريلمي فيحتوي على زر الطاقة فقط وعلى الهاتف يحتوي هاتف ريلمي على سماعات صوت ثانوية وهي مفقودة في هاتف موتوريلا ومن الناحية الأمامية يحتوي هاتف موتوريلا على شاشة بحجم 6.55 بوصة من نوع BOLED والفرق بينها وبين شاشة أموليد ليس بهذه البساطة شرحه ولكن بكلمات قليلة سأحاول تفصيله حيث يختلفان في التدرج اللوني لذروة السطوع وتخطيطات البكسل الفرعية الحقيقية ويأتي هاتف ريلمي جي تي نيو 3 مع شاشة أموليد بمقاس 6.7 بوصة وكلاهما يأتيان بدقة فول اتش دي بلاست وتأتي مع نفس الميزات والخيارات مثل الإضاءة الليلية ذات الوضع المظلم ولكن موتوريلا قامت بدمج بعض الميزات الإضافية مع شاشة العرض هذه ومعدل تحديث أعلى للشاشة يصل حتى 144 هرتز وعلى الجانب الآخر تدعم شاشة هاتف ريلمي جي تي نيو 3 معدل تحديث 120 هرتز وهناك خيار لوضع فيديو HDR مشرق خلينا نتكلم عن بعض المواصفات الفنية لشاشة موتوريلا حيث تأتي بطبقة حماية من نوع جورني جوريلا جلاس 5 وكما قلنا تأتي بحجم 6.55 بوصة وبعدد بكسلات 402 بكسل. في البوصة الواحدة وتدعم معدل تحديث الشاشة 144 هرتز ونسبة الشاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 91.8% وتدعم خاصية عرض الشاشة الأفضل HDR10 Plus وكما قلنا فإنها تأتي بدقة Full HD Plus وبعد فحص هذين الهاتفين جنبا إلى جنب لفترة طويلة أنا مقتنع تماما أن هاتف موتوريلا S30 Pro له شاشة عرض أفضل من شاشة ريلمي جي تي نيو 3 وأيضا من أي هاتف ذكي آخر سعره يتراوح بين 250 إلى 500 500 دولار ومعايرة الألوان فيه رائعة وأيضا يوفر معدل تحديث 144 هرتز والتمرير أسهل ولكن يستنزف البطارية بشكل أسرع لذلك أوصي باستخدام معدل تحديث للشاشة التلقائي وأيضا كل الهاتفين يأتيا مع مكبرات صوت ستيريو حيث يحتوي كلاهما على مكبر صوت سفلي ولكن الجزء العلوي مختلف حيث يحتوي في هاتف ريلمي جي تي نيو 3 على مكبر صوت ثانوي مخصص لصوت الستيريو بينما تعتمد موتوريلا على سماعات الأذن لإنشاء صوت ستيريو وأيضا يدعم هاتف موتوريلا تقنية دولبي أتموس فلنستمع إلى نفس الموسيقى في كلا الهاتفين ودعنا نتحقق من أيهما أفضل I'm 
my best Even though I'm so stressed out Everything just feels like a test That I feel so depressed When I can't seem to get out But something deep inside won't let me الشيء الثاني المعالج كل الهاتفين يأتي بمعالج مختلف فهاتف موتوريلا يأتي بمعالج سناب دراجون 888 بلس الذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر بينما هاتف ريلمي جي تي نيو 3 يأتي بمعالج دايمن سيتي 8100 الذي يأتي أيضا بتقنية تصنيع 5 نانومتر إذا كنت تشاهدني أول مرة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس وما تنسى تضغط على زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا وإذا كان عندك أي سؤال حابب تسألني يا ريت تكتب لي اسفل بالتعليقات وتتابع معي الفيديو حتى النهايه خلينا نكمل وسوف نجري بعض الاختبارات المعياريه لرؤيه اداء المعالجين تحت الضغط وسنبدا باختبار انتوتو الذي سوف نجريه عده مرات هنا نلاحظ ان البطاريه ممتلئه 100% في كلا الهاتفين ودرجه حراره هاتف ريلمي متقلبه من 25 الى 28 درجه بينما هاتف موتوريلا ثابتة عند 31 درجة خلينا نبدأ بالاختبار نحن نجري هذا الاختبار عدة مرات للتأكد إذا كان هناك أي اختناق حراري أو لا في المرة الأولى حصل هاتف موتوريلا على علامة أعلى بأكثر من 867 ألف نقطة بينما هاتف ريلمي حصل على أكثر من 808 ألف نقطة بالتأكيد معالج سناب دراجون 888 بلس أقوى من معالج دايمن سيتي 8100 بدون ما نضيع الوقت خلينا نبدأ الاختبار مرة ثانية هنا النتيجة كانت بالنسبة لكل الهاتفين لم ينخفضا كثيرا فهاتف ريلمي حصل على نتيجة أقل بقليل وكذلك هاتف موتوريلا اس 30 برو لنعد الاختبار للمرة الثالثة طبعا نتيجة الاختبار الثالث ستوفر لنا اذا كان هناك اي اختناق حراري ام لا للاسف نلاحظ هاتف موتوريلا اس 30 برو انخفض بالنتيجة اكبر حيث حصل على اكثر من 836 الف نقطة بينما هاتف ريلمي انخفض بمقدار ضئيل حيث حصل ايضا على اكثر من 805 الاف نقطة وهذه نتيجة جيدة طبعا هناك مراجعة كاملة وتفصيلية لهاتف ريلمي جي تي نيو 3 موجودة على القناة تقدر ترجع وتشوفها لاحقا خلينا نبدأ بالاختبار الثاني وهو اختبار 3 دي مارك اعطيت كل الهاتفين الوقت الكافي لاستعادة درج حرارته الطبيعية انا بصراحة راح اعتمد على تقييم اداء الحراره كثيرا على هذا الاختبار الذي يستمر حوالي 20 دقيقه فهناك 20 حلقه على غير المتوقع حصل كلا الهاتفين على نفس الدرجه العليا 1541 درجه اما اقل درجه فقد تفوق هاتف ريلمي جي تي نيو 3 بالحصول على 1274 نقطه مقابل 1025 نقطه لهاتف موتوريلا اس 30 برو وايضا نسبه الاستقرار كانت اعلى في هاتف جي تي نيو 3 88.4% مقابل 66.5% لهاتف موتوريلا اس 30 برو ولكن في تجربه اللعب لم الاحظ هذا الاختلاف على هاتف موتوريلا اس 30 برو لعبت لفتره طويله على لعبه جينشن امباكت ذات المتطلبات العاليه وقد حصلت على معدل اطارات جيده 49 اطار في الثانيه حيث كانت الاطارات بين 48 الى 52 اطار وهذا دليل على ان الهاتف لديه ثبات جيد في معدل الاطارات وبعد ممارسه الالعاب لاكثر من ساعه شعرت ان الجزء الخلفي من اللوحه الخلفيه لهذا الهاتف يصبح ساخنا بعض الشيء وبعد ساعتين من اللعب وصل الى مستوى غير مريح ولكن ذلك لم يؤدي الى اي تاخير او اي اختناق حراري حتى بعد الضغط الشديد على هذا الهاتف لقد كانت تجربه مميزه للعب على هذا الهاتف ولكن على موتوريلا تحسين الوقايه من اللمس الخاطئ اثناء ممارسه الالعاب اما اذا انتقلنا للكاميرات فانا مندهش للغايه من اداء الكاميرات في هاتف موتوريلا اس 30 برو فلا يوجد هاتف ذكي تقريبا ضمن هذه الفئه السعريه يمكن ان ينافس هاتف موتوريلا اس 30 برو رغم ان كلا الهاتفين ياتيان بمستشعر من شركه سوني وهو اي ام اكس 766 بدقه 50 ميجا بكسل وياتي هاتف موتوريلا بكاميرا للزاويه العريضه بدقه 13 ميجا بكسل واخرى للدبث او العمق بدقه 2 ميجا بكسل بينما هاتف ريلمي جي تي نيو 3 فياتي بكاميرا للزاويه العريضه 8 ميجا بكسل وكاميرا ثالثة للمايكرو بدقة 2 ميجا بكسل وكذلك تستطيع الكاميرا الرئيسية في هاتف موتوريلا اس 30 برو 
من تصوير فيديو بدقة 4K 30 إطار في الثانية بينما في هاتف ريمي جي تي نيو 3 فيستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 30 و 60 إطار في الثانية والكاميرا الأمامية في هاتف موتوريلا S30 برو تأتي بدقة أعلى 32 ميجا بكسل بينما في هاتف جي تي نيو 3 فتأتي بدقة كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل وهذه بعض الصور الملتقطة في كلا الهاتفين اما من ناحيه البطاريه والشحن فهاتف موتوريلا اس 30 برو ياتي ببطاريه بحجم 4400 ملي امبير مع شاحن كما قلنا بقدره 68 واط يستطيع شحن الهاتف من 0 الى 100% خلال 47 دقيقه فقط وتدوم البطاريه لحوالي 6 ساعات و15 دقيقه بينما في هاتف جي تي نيو 3 فياتي ببطاريه بحجم 5000 ملي امبير وشاحن بقدره 80 واط يستطيع شحن الهاتف من 0 الى 100% خلال 38 دقيقه فقط وتدوم البطاريه اكثر من 7 ساعات. وأيضا يوجد فيه نسخة أخرى بقدرة شحن 150 واط وبطارية بحجم 4500 ميلي أمبير ويأتي هاتف موتوريلا S30 برو مزود بمستشعر بصري مدمج لبصمات الأصابع في الشاشة ويعمل على هذا الهاتف بشكل جيد ولديه وقت فتح سريع ولكن في بعض الأحيان يستغرق الأمر بعض الوقت عندما لا يكون الإصبع في الوضع المثالي في الوسط ونظام التشغيل في هواتف موتوريلا هي MY UI 4.0 التي تأتي مدعومة بالنظام أندرويد 12 وهي واجهة قريبة من واجهة أندرويد الخام وليس فيها أخطاء كما في واجهة شاومي أو الواجهات الأخرى ويأتي الهاتف مع عدة ساعات للتخزين 828 و 8256 12256 ورامات 12 مع ذاكرة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية تأتي من نوع UFS 3.1 والرام من نوع LPDDR5 وأيضا يحتوي على بلوتوث 5 صفر وخاصية NFC للدفع ودعم شبكات الجيل الخامس 5G أتمنى تعطيني رأيك في كل الهاتفين أسفل بالتعليقات وإذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس أتمنى أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله